魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 Happy 大战浪漫的一个精彩的比赛啊。最近确实 Happy 打浪漫或者打 s o c k e r 的比赛做的比较多啊，因为打的都非常的好看，非常的精彩啊。这场比赛也是，那看一下两位选手是出生在 l s g 减分占地图左上方红色人族选手就是浪漫，首发英雄选择了大法师。那地图右下方的是一家蓝色的亡灵选手，就是 Happy 选首发英雄选择了巫妖啊。那最近的话，感觉人族用 M K 的首发比较少一点了，用大法师多一点，而且最近人族打亡灵的整个胜率不是特别高，或者说打 Happy 的胜率并不高。主要的原因呢 ，Happy 在防人族的骑士配坦克的战术上面，还是找出了自己的应对之策了。之前呢，也是做了好多场比赛，当时我记得不管是 s o c k e r 还是浪漫，在用坦克的情况下 ，Happy 呢就是用绞肉车来对抗。还是能够去很好的防住坦克的进攻，那之后再用女妖和自己的三英雄正面操作，能够击败人族啊！所以说这场比赛看一下，对浪漫来说，能不能再找出自己的应对之策，去化解掉那海比的这波优势啊？那看一下双方的较量到底会打得怎么样？大法师出门，明兵一敲，先练左边的一个五级便捷巫师。啊，这边来看一下，巫妖出来应该是要练疯狂的啊，买了斧地。对 Happy 来讲，现在肯定是要优先开矿。那这边来看一下大法师第一个装备是大法师之剑，好像是防御技的加四啊，这是大法师之剑。乌鸦呢也在练疯狂了，以后呢还是要先放塔再开矿。但是现在对人族来说，对于 Happy 的疯狂的压制方式还是挺多的啊，包括前期用 f o o d m a n 来骚扰，包括中后期坦克啊或者空投自己的部队去打都可以。也是能够很好的去干扰 Happy 开矿。那浪漫的练级方式呢？先家门口，然后呢，在外围的小点，至今还没有练疯狂啊，要不要开矿？还是说直接练完这个点冲到 Happy 的疯狂去，打 Happy 的塔，敲民兵了。那这样子自己也练疯狂。啊，这边呢看一下，目前 Happy 的塔呢已经放了，矿盖子呢等一等啊，因为就怕大法师直接过来。南边的乌鸦呢，带着一堆小狗，也是直接扑到了左边浪漫的这个风矿，看看能不能抓到这波链子。南边呢，为了自己开矿，他前期呢也是要选择去压制一波。大法师打了个闪避护符，这边的乌鸦已经过来了，一下脑瓦砸大法师，哎呦，打大法师就要小心了啊！这边的话，快点撤，又敲了三个民兵，浪漫的这波也是料到了，还比会过来。那这样乌鸦连续的脑瓦，这波农民呢可能要死好几个了。连倒两个，第三个也要倒。啊，这边的大法师由于血量被打得比较低，暂时呢也不敢迎面而上。海比呢又拉了三条狗，残血的狗拉走。这波呢还在点农民，又一个农民倒了，死了四个农民了。浪漫呢是反其道而行，因为有了三级大法师啊，反冲海比的这个风矿，因为海比的矿盖子呢刚刚放下没多久，所以这波海比的乌鸦呢也要马上回来。但浪漫呢又是反其道而行了，没有去风矿，你想不到，我去你主基地。那这波的话，富德曼呢也要过去，农民呢留在了疯狂，一会可能要开矿。哎，半路去截了对手的一条狗，哇，这波这里还有两条残血的狗，完了呀！还比自己都没想到，你这不走寻常路啊！再打死一条狗，那这条小狗呢现在落荒而逃，大法师呢要去追一下，小狗呢往草堆里躲一躲，往野怪后面躲也行。那这一波呢 ？Happy 本来是以为浪漫会来自己疯狂的啊，结果大法师没去，现在呢买了个单船，弗德曼呢继续过去，这个矿盖子还是有点危险。那现在这条小狗呢不敢出来了，这样子浪漫呢现在也知道 Happy 不会来，直接就开矿，他也等一等再造。这波弗德曼直接过去的话 ，Happy 的小狗呢也要马上过来，大法师单船招水人，乌鸦呢现在身上还是有一下 Nova， 但只有一级 Nova， 只能打一下大法师想去围了。但弗德曼进去，哎，矿盖子好了，那就打不了了。那这边的话，对浪漫来说，只能跟 Happy 正面再打一波试试，能不能赚一点？这边的一个弗德曼已经被小狗围住，无缘呢，到了两级呢，也是可以不停的吃点骷髅，让自己的还有 Nova。那这样子，这个矿盖子就打不掉了。这边呢，看一下浪漫的疯狂呢也好了，米黄的造根塔做好防守。那这一波呢 ，Happy 还是在双线练级啊，让自己的巫妖要升个三的。正面的巫妖继续跟着这一波大法师，小狗数量多，所以整个练级效率呢也挺高的。巫妖呢这时候是往上练去，应该呢也要买双鞋子和单船
。那这边的大法师目前呢，还是要抓紧时间，自己能练就练一下。现在的科技呢，目前双方都还没有升。哎呦，还比二本再升了，这波还比的科技升的还挺快的啊。这边还有的一个骷髅呢，已经是看到了大法师的练级。哎、哦、呦，这个骷髅还补了个刀的，刚刚我记得看到了啊，加了十五点经验的这个巫妖，被他补到了。那这边的巫妖又来了一下 nova， 这个富德曼呢感觉又要危险了，再点一下大法师反补。现在这个三级巫妖有两级 nova， 所以大法师要快点拉开距离啊，别死了，继续打富德曼。这样子呢，这边小狗还围住了水人，你看还没的这个操作，只东打西啊。明明在打富德曼，结果呢水人被围了。那这边呢再反补掉一个富德曼，不给乌妖拿经验。这里呢看一下，小心这个乌妖吃了个骷髅之后还能继续打这边的大法师哦。大法要拉开距离，哎呀，一个水人又被围了。那这样乌妖拼了，哎呦，大法师死了，乌妖走了。哇，这一波还比打的是够凶的，残血乌妖反杀大法师。那这样浪漫是买货大法师这一波有点亏了。那双方的分矿呢，应该问题都不算太大，但是科技上面来讲的话，现在 Happy 的二本升得更快。这边 Happy 呢放下第二个地穴和分场，浪漫呢还在升科技，家里呢放个伐木场了。那乌鸦呢可以去这边装备已经捡了，还要不要去练个级，升个四？现在 Happy 呢对于乌鸦的等级还是挺重视的啊，尽量是速度去练级。能升个四或升个五是最好的。那这边呢？看一下巫妖直接要练地精实验室了吗？这个胆子是挺大的啊，必须要去练大点。那这边浪漫的大法师呢？这时候看看没有抓过来，走差走差差了啊。那这样大法师应该也要自己去练一个商店。那这边的巫妖已经练到四级了。这一波呢，富德曼已经发现了 Happy 的练级点位，但 Happy 呢买飞艇走人，乌妖把装备捡一下，以示匕首都不要了。这样子大法师捡了个以示匕首，大法也懵了，这装备怎么用啊？大哥你教我一下啊，这我不会用啊，这要献祭一个有方亡灵单位才可以啊，那只能卖。那这边呢留了一个幻象大法师在做侦查，那么呢刚刚就是为了抓 Happy 练级的，所以说到处在看。那现在呢自己训练了。这波富德曼瑟瑟发抖啊！这一次匕首大哥你不要乱用啊，用不了的啊，他只能是亡灵单位才能用。那这时候呢，黑皮的乌妖也来了，带着飞艇的这一波的话，石头人已经练完了，脑瓜一砸再打掉一个富德曼。哎，这一次匕首这么嫌弃吗？浪漫也不要了，浪漫说我也捡不下啊，打了个生命石。乌妖呢，刚刚是打了个重生的。那这边大法师呢也到四，双方呢还在互相操作。乌鸦呢有重生也不怕，继续跟大法师拼了。那像浪漫这边的上飞艇先撤一波，海比这边的看要不要上飞艇。这一势匕首呢最终还是打掉了。现在呢海比的迪克来了，所以个这个乌鸦这么嚣张啊！虽然有重生，感觉海比也不会轻易把这重生用掉。那这波呢浪漫是撤到了自己的风矿，先回点血回点蓝。家里的三本目前还在升。那黑皮家里呢，开始转蜘蛛，放了两个诅咒神殿。屠宰场呢，也是已经在造，三本呢也在升。我们的部队遭到了攻击。现在黑皮的整个节奏的话，还是说会速度去升一个大四级的女妖，不管你其实出还是不出。这边的 DK 和乌鸦呢，继续练级啊。好像大法师呢，继续侦查一下。那浪漫这边二本升完之后呢，二发英雄是选择 MK。以后呢，大法师尽量少练几个点，让 MK 一直练，因为 MK 的等级也很重要啊。前期可能要速度练个五级大法师，但是到后期就会发现，你一旦大法师抢占了过多的经验的话，你的帕拉丁和 MK 等级都上不去，这样子就导致了你想打后期的时候，你的英雄等级比对手都要低。Happy 这边的话，尽量会把经验评分给这边的 DK 的，让 DK 至少升个三。那这边呢也一样啊，还是让 MK 吃一波经验了，就是不要过分的去追求一个高等级的首发英雄。因为这样子反而是让自己的二发英雄和三发英雄没有等级了。这边的 Happy 直接是练一下左下角的七七黑棒子，打了个 DK 光环，没啥用。但是 DK 呢已经到两级了。而浪漫这边呢也是继续再练一下右上方的地精商店，看一下浪漫家里呢目前是放了三个车剑，两个兵营，三车剑呢一会儿可能要出坦克。现在呢先来一架飞机做侦察。
这边呢，我们可以打了个符文护腕，这个是个神装，这个打亡灵就是神装啊，打其他的种族的话可能没那么好。那这边的黑比是把左下角的点位练完了，还剩一个雇佣兵营地，而浪漫这边的话是去到右上角还可以练一下七级黑胖子，双方的还是各自练级。那这边呢，现在对黑比来说呢，也是快速把这六级怪先练了，打了一个大蓝瓶，哎呦，这也是个好装备。你看刚刚也是打了个符文护腕，双方的装备有点重啊。来看一下这边会不会打一个大法师光环。啊，只要不是大法师光环啊，都可以。那这边呢，打了个灵巧灵巧头巾，加智力的呢，你可以拿也行。那现在看一下 ，Happy 的飞艇呢，已经是在浪漫家里看了。浪漫是在升级一个飞机的对地攻击啊，坦克呢也在出啊。这准备要出点飞机吗？那飞艇呢，是肯定要被打掉的。这出飞机的对地。这一波感觉浪漫是寻求有点变化了，并没有说一味的跑坦克。那 Happy 家里的角落车也是已经在补大师级的女妖的也在升，放个献祭深渊，准备出个阴影来做侦查。现在浪漫三发英雄帕拉丁来了，但是好像骑士不算多啊，没有补太多的骑士，会不会浪漫是选择一个障眼法？让你以为我出骑士，但是我出一波机械单位啊！你当你认为我出坦克了，我出一波对地的飞机来跟你打，哎，也有可能。你看，果然是啊。浪漫这边开始出飞机了，因为既然现在亡灵和人族打到这个地步的话，其实确实还是要求变，要有变化才行。那么这一套战术既然没成功，那对 Happy 来说，他肯定是继续去强化自己这套战术。而对于经常输的人族来讲呢，肯定是要换一套战术或者换一种打法来寻求一个突破，否则想改变这个胜率的话就比较难了。因为现在最近这段时间，人族打亡灵，特别打 Happy， 输的概率特别高啊。也是有兄弟说了，小范，我好久没有看到人族赢的视频了，你什么时候能做一盘？好久没有看 Happy 输的。那这边的话，现在浪漫的飞机已经出了好多了。Happy 呢，估计也在闷。哎，我没必要回避啊！你出那么多飞机干啥？都没看懂啊！你你这飞机来打我也没啥用啊。那浪漫这边的话，现在呢补了几架了？十十二架飞机。然后坐骑作战训练也在升级的。Happy 呢已经有了几个女妖了。这边的 DK 已经到三，游侠呢也来了，一发 Nova 打在了 MK 身上。那这边呢？利用飞机的机动性，是不是准备要用飞机去拆这一波矿盖子啊？这也不是不可能啊。这边呢，想围这个 M K 没围住，有圣光有避难，这 M K 呢肯定死不掉的。只是这一波飞机过去的话，海比估计也看到了啊，不对呀、啊，你还有这种打法？飞艇运了一辆坦克过来，飞机坦克一起上，那这样子这两辆绞肉车也懵了呀。大哥，我打飞机打不了，打这个坦克是没问题。那黑皮的矿盖子守不住了，有点强行要被推。那关键是这边的浪漫的主力部队呢，还冲到了黑皮的主基地，开始打车子了。你不是车子喜欢防守吗？我来打你车了。来又打士森，哇！黑皮这波感觉没料到，没料到啊！竟然你用这个战术，那这样黑皮主基地的矿盖子也要掉，这边的黑皮再回城，只能回城了。哎，这边帕拉丁，帕拉丁，帕拉丁，哎呀，没走掉。死了，但不管怎么样，这一波的双线进攻呢，确实也是打乱了 Happy 的阵脚了。那现在对 Happy 来说，防坦克容易，防这波飞机怎么防？浪漫呢，果然继续出飞机，就是飞机坦克一起来，用舒克和贝塔来打。那对 Happy 来说呢，现在估计也在想，哎，出飞机了。我用天鬼来打行吗？但是好像转天鬼现在也不大现实了，人口已经到74了，还怎么转？转不了了，只能这场比赛打完之后，还比如说我再考虑考虑用怎么什么战术来去针对这一波。那这边的海比是决定主动进攻了，现在浪漫的三攻也在升了啊，飞机坦克三攻
左下方呢，看一下，这里呢也是放了一根塔，海比呢也发现拉了一条狗过来。这边呢，费兹又过去，准备要去进攻一下海比的主基地了。啊，这边呢先点塔，一只蜘蛛也没用。啊，这边呢看一下大法师是不是又来了？这没坐飞艇啊？哎，一个骑士被占据，避难走人，再回城。那这样现在等于是浪漫一波回城要换海比，有可能要两波回城了。左下角呢 ，Happy 的小狗把这一根塔是打掉了。那有这波飞机在，现在对 Happy 来说就如鲠在喉啊，就感觉我自己家门口总归有一波飞机在盯着我打，这让我咋整？那这飞机呢到处飞。现在呢，浪漫的话，六十二人口的部队啊，家里呢还有一堆飞机，继续过去，数量越多呢 ，Happy 的疯狂越起不来。那这样 ，Happy 的疯狂一旦被连续打掉的话，他的问题就是整个经济撑不住这一波部队了。对 ，Happy 的弱点其实大家都知道，就是这片疯狂啊。对你只要能限制住 Happy 的疯狂，其实整个比赛打起来的话也没那么难。但是问题是大家都知道弱点，但想打掉 Happy 这个疯狂，真的是难如登天，打不掉的。要不管是空投坦克还是什么部队过去偷袭。想打掉 Happy 的疯狂真的非常难。那这波呢，浪漫是派了两波飞机啊，两边守着。然后呢，主力部队的话，可能还是要冲出基地，吸引 Happy 的火力，然后再去打这个疯狂。浪漫这一次的想法其实还是挺针对的。这样子现在让 Happy 呢，感觉就是主矿和疯狂要有所取舍了，守哪一边？去主基地，那这样子疯狂还是开不出来。这边来了，两波飞机一起上，海比又大呼上汤了呀，又来了。那这样子怎么办？这个角落车在这呢，感觉也没啥作用了。这边矿盖子要掉，没了。那这边的话肯定回城啊，想占据不给你占据。那这样子海比的疯狂始终起不来，关键两辆角落车也要被打掉了，这就比较亏了啊。矿盖子继续放，但是海比的整个经济兄弟们应该也看到了啊，非常的差了。关键现在浪漫，我刚想说，可能又要转坦克了啊！就是你的角落车可能觉得我不需要的时候，坦克又来了。那现在呢 ，Happy 还有三辆角落车，但问题有这波飞机在呢，角落车也站不住。而且 Happy 呢，现在也不能盲目进攻啊，一出去呢，自己家里又要遭殃了。这波飞机又来了，你打我疯狂，我就用飞机来骚扰。飞机跟坦克不一样啊，飞机毕竟可以是利用地形的优势去打，而坦克不行。那这样子 ，Happy 呢是冲到了浪漫的分矿，先打了一波农民。啊，浪漫呢这时候三英雄带着骑士又要去 Happy 的分矿，这波飞机呢可以去打一下这边的车子，也可以一起去打这个矿盖子。双方呢虽然互相拆分矿，但是问题是 Happy 的这片分矿到现在都还没有踩多少钱，这就属于比较亏的了。那这样子 ，Happy 呢还是要回城啊？一看浪漫。过来了，马上就回城。那这边矿的时机也没有打到多少，只是杀了五个农民。那关键是这波飞机呢又在这里等着，这里呢还有飞机，坦克的话看看去哪了。三辆坦克呢还在生产，哎，刚刚已经生产过了，是不是藏起来了？并没有啊，有吗？这里也没有，没看到啊，这里是有个红的，没有没有没有，这不是的应该。那这样应该是取消了重新生产。这波飞机呢还要进攻。那现在呢，你看 Happy 为了守自己的分矿啊，反而是不知道该怎么去打。三辆坦克来了啊，是这三辆，找了半天应该这三辆来了。那这波呢飞机要去进攻了，三英雄也过来。浪漫这一波的话，从大局观上来看，很清楚就是说，飞机加上自己的主力部队去 Happy 的主基地牵制对手，然后呢三辆坦克再去进攻对手的分矿。这样子对 Happy 来说的话，就是疲于防守了。守哪一边很重要。那这边的大法师在回城，三辆坦克呢暂时没进攻，一会儿再去。那这矿盖子呢没推掉啊，但这波呢给到 Happy 又是一波很大的压力了。现在 Happy 的车子呢还有三辆，分矿呢放了两辆，主矿呢放了一辆。啊，对浪漫来说呢，现在的话这一波战术其实效果还不错，但最大的一个问题。就是自己的经济能不能支撑到把海比彻底矿退掉为止
，因为 Happy 也知道你没有那么多钱来打消耗战的，在每次一个回城只加飞机一辆坦克两辆坦克，损耗也挺大。只要耗到浪漫的矿没钱了 ，Happy 这一波呢也可以利用自己的三英雄来打耗资，所以双方都有自己的想法。浪漫呢是趁着这一波经济还比较好的情况下。要多打几次进攻，尽量把 Happy 的矿啊打掉一点。这个 Happy 没有经济，人口起不来。现在呢 ，Happy 是去打浪漫的风矿了。那这对浪漫来说肯定要进攻，但 Happy 呢也埋了灰尘的啊，可以随时过来。四辆坦克来了，这波的话，浪漫是要总攻了吗？是真的全部来了啊 ！MK 的往里走，点车子，小心失误。这波坦克呢还在推加，那这边一发锤子点只小狗也行，坦克呢就推了。艾比呢？现在的绞肉车数量有点少啊，两辆绞肉车呢有点打不过来了。现在呢，三英雄呢就在外围慢慢的点这波女妖，这波飞机呢也过来了，开始点塔。哇，那这样子艾比这个风矿还是要掉啊。三英雄呢尽量牵制住，能避难走呢就避难走。那这样子对艾比来说，正面虽然说打退了对手三英雄，但是自己的风矿呢是一波被推平了。这没了呀，这车子再也没用啊，车子数量有点少了。这风矿一下就没了，哎，这里四辆坦克打完就走啊，走走走走了呀，走了呀，哎，这波坦克不走就麻烦了，哎，浪漫这边，哎呀，被围了，完了完了完了，三辆坦克全被围，哇，这一波，好在呢这边的 M K 和帕拉丁并没有回去，还在点这边的车子，哇，那这样对 Happy 来说也要回来，这两个英雄也要回来啊，否则的话这个主矿也麻烦了，你看浪漫这波的牵制，虽然三辆坦克被围住，但没关系，后面还有坦克啊。那 Happy 呢？分矿掉了，主矿呢？肯定也想守一守。那这边的 MK 注意了，帕拉尼有没有圣光？不行的，避难走人。哎，这 MK 圣光一照，这一级圣光没感觉啊！避难走人回去了。那这一波的话，坦克呢还在外围推，关键是 Happy 现在只有一辆绞肉车了。面对这三辆坦克的话，现在有点打不过来。Happy 呢还是要把分矿放下。Happy 现在就是在熬，熬到浪漫没经济。那对浪漫来说呢，现在就是推，一路推，推到海比的建筑拆完，没钱补部队了。左下角呢，海比也是留了个阴影啊，右上角呢也留了个阴影，就是防止浪漫开矿的。但这一盘呢，对浪漫来说就坦克先跑到底，趁着海比的绞肉车现在暂时没有了，没得补了呀。屠宰场都被打掉了，没有了，出不了绞肉车了呀。那这样连续再跑坦克。三攻三防的坦克跑到底了，士绅呢还想围住这辆坦克，现在的主动权呢是完全在了浪漫手里了。浪漫想进攻就进攻，这边的女妖终于占据了一个骑士。但是这里大法师目前三级的水人有点小无敌啊，没有毁灭的情况下，谁来打这个水人啊？打不动，坦克呢又来了，哇，这连续不断的坦克让海比也是非常的头疼。关键呢这一波又去主基地拆家了，就是多线进攻。那这样子对 Happy 来说只能防一边，那肯定是先选这边有钱的矿啊。那这边矿也不一定守得住，坦克呢继续往里冲了，后面的坦克还在来。那这样子对于 Happy 来说，守住了分矿，主矿不就被打完了吗？主基地都没了呀，三个水人扛正面，六级的巫妖，五级的 DK， 先打水人。召唤完毕。现在呢，对浪漫来说，我就差你建筑了，你守分矿没关系，我打你主矿。这边的 Happy 是拉了。八个石僧围住这个疯狂在修，三英雄呢过来，但是三英雄打对手英雄没问题，打这边的坦克呢效率还是没那么高。这里又来两辆坦克，哇，浪漫这一波的牵制是真的做得非常完美啊！就是先用飞机来打润 Happy 的节奏，然后呢，最终还是用坦克来搞定这一波。那这边的 MK 到四级，坦克连续的推呢，让 Happy 根本就没有更多的经济去补部队了。关键的这边坦克啊，其实啊都还在来，还比主基地建筑要被拆完了，这么大啊！你看现在浪漫就是两边跑两边拆啊，后家里的坦克还在补。那这边矿呢，目前还有 2,600 完全可以支撑这波坦克跑到底的。而反观 Happy 这边的话，现在建筑都不多了呀，就这么点建筑怎么办？只能想通过秒英雄，看看能不能翻盘。但对浪漫来说，现在重点就是保护好、啊、这三个英雄就可以了，其他的就交给坦克了。这边呢又占据了一个骑士，但是三攻三防的坦克，你没有绞肉车的情况下根本就打不动啊。这边坦克就是慢慢推
黑兵呢现在要留出大量的部队去拆打这边的坦克，这坦克又来了，飞机也来了，锤子呢是锤了这个蜘蛛，打蜘蛛了。现在黑兵的部队越来越少，只有三十八人口了，黑兵人口都没了，只有十个人口了啊。好，对浪漫来说呢，就在外围推就行了啊。这种局的话，对海比来说其实也不用坚持的，打不了了。哪怕强龙海比家里被推完了还怎么打 ？M K 有锤就给巫妖。那这边的这辆车子也要被点掉，哎呀，连个补给的车子都要被打完了。这个主机呢，感觉又没了，哎呀，那这样对海比来说打不了了，打不了了。哇，这一盘感觉浪漫打的是真的完美啊！连续的牵制，让海比这边是真的疲于奔命。那这边呢，利用 N C 想打大法师，这个。符文护腕已经给到大法师了，秒不掉了。相反，现在浪漫的三英雄呢就在外围慢慢的点，慢慢的消耗。海比呢还在守这个矿盖子，守不住了呀。海比是离开了游戏，我们恭喜了浪漫，最终获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。